Hello everyone, in the video la number 9th standard unit 18 organization of tissues in the lesson order book back full book back on pakapora in the video la okay first roman choose the correct answer first question the tissue composed of living thin walled polyhedral polyhedral na anji dimension rukho. so other cells yellame in the martha okay so ella cells may be so ipdi irukka cells so in end the tissue la indha mari cells irukka abadina parenchyma okay next cell second one the fibers consist of sclerenchyma third the companion cells are closely associated with sieve elements sieve elements or companion cells so onnu konnu irukum pakkathu pakkathula dhaan epoyume irukum next fourth one which of the following is complex tissue xylem fifth parenchyma is found in hydrophytes sixth one smooth muscles occur in uterus so uterus la irukka muscle vandu enna type of muscle smooth muscle seventh one nerve cell does not contain tendons tendons vandu nerve cell la irukadu second roman match the following sclerites sclerenchyma chloroplast chlorenchyma simple tissue cholenchyma companion cell phloem trachytes xylem so options on the 2 1 3 5 4 okay next third roman fill in the blanks first question permanent tissues provide mechanical support to organs second one parenchyma cholenchyma sclerenchyma are simple type of tissues third xylem and phloem are complex tissues fourth one epithelial cells with cilia are found in trachea of windpipe so epithelial cells adu cilia oda irukadhi in the organ in the part of the body la irukka abdina trachea of windpipe fifth one lining of small intestine is made up of columnar epithelium so small intestine oda lining vandu columnar epithelium state whether the following is true or false if false correct the statement first one epithelial tissue is protective tissue in animal body it is true ena adu da vandu skin la irukku epithelial tissue da skin la irukku okay so adanal the protective tissue second one bone and cartilage are two types of areola connective tissues false bone and cartilage are two types of areolar varadhu adukku badila supportive connective tissue abdin varo okay va so areola connective tissue eduthittu supportive connective tissue abdin neenga eladano next third one parenchyma is a simple tissue true fourth one phloem is made up of trachytes false phloem is made up of sieve elements and companion cells so trachytes eduthittu idu eladano sieve elements and companion cells okay next fifth one vessels are found in colon chyma false vessels are found in xylem okay next answer briefly okay first question what are intercalary meristems how do they differ from other meristems okay so it is on the page number 211 So, inga under highlight panir kola, in the first question or answer. Intercalary meristem, it lies between the region of permanent tissues and is part of primary meristem. It is found either at the base of leaves, example pinus, or at the base of internodes, example grasses. So, it is the first question kana answer. Okay. So, second question pakla. What is complex tissue? Name the various kinds of complex tissues. So, this is answer page number 212. So, this is highlight. Complex tissues are made of more than one type of cells that work together as unit. Complex tissues consist of parenchyma and sclerenchyma cells. However, colenchyma cells are not present in such tissues. Common examples are xylem and phloem. So, this is the second question. Answer. Next, third question. Mention the most abundant muscular tissue found in our body and state its function. So, that is 216 page number. Larika. So, inga highlight panna point. Tha. 
it is one of the most abundant and widely distributed tissue enadu connective tissue appdi ninga eludhano adukapra nda idu eludhano and it provides structural framework and gives support to different tissues forming organs it prevents the organs from getting displaced by body movements okay so idu varaikum da so idha vandu fourth question kana answer next fifth question why should gametes be produced by sorry fourth question what is skeletal connective tissue how is it helpful in functioning of our body so idukku answer vandu page number 216 la da irukku okay previous one idu vandu third question ka answer da okay so fourth one ka id eludano அதாவது இங்கே இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர்த் கொஷன் ஆனால் ஆன்சர் த சப்போர்ட்டிங் ஹர் ஸ்கெலிட்டல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபார்ம்ஸ் த என்டோ ஸ்கெலிட்டன் ஆஃப் த வேர்டிப்ரே பாடி விச் ப்ரொடெக்ட் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் இன் லோக்கோமோஷன் த சப்போர்ட்டிவ் டிஷ்யூஸ் இன்க்ளூட் கார்டிலேஜ் அண்ட் போன் ஸோ இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷ்டின் வை ஷுட் கேமெட்ஸ் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை மியோசிஸ் டியூரிங் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ இது தான் இதை எழுதிக்கோங்க மியாசஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் கேமெட்ஸ் தட் இஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல் ஜெர்ம் செல்ஸ் ட்யூரிங் மியாசிஸ் அ ஜெர்ம் செல் ஆர் கேமெட் டிவைட்ஸ் இன்டு ஃபோர் நியூ செக்ஸ் செல்ஸ் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் டூ கேமெட்ஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அண்ட் எக் ஆர் ஜைகோட் தேர் ஃபோர் ஒன்லி இஃப் கேமெட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் கேன் டேக் பிளேஸ் ஓகே தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன் விச் stage of mitosis the chromosomes align in an equatorial plate and how okay so idukana answer page number 220 la irukku so inga highlight panna point da sixth question ka answer the duplicated chromosomes arrange on the equatorial plane and form the metaphase plate each chromosome gets attached to a spindle fiber by its centromere the centromere of each chromosome divides into two each being associated with a chromatid so idu da vandu sixth question ka na answer okay next detail questions tha answer in detail what is what are permanent tissues describe the different types of simple permanent tissues so idukku vandu page number 211 la irukku ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஷனில் வந்து வாட்டர் பெர்மனென்ட் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு கேட்டதுனால இது எழுதிக்கோங்க இதுலேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் பெர்மனென்ட் இஷ்யூஸ் ஆர் தோஸ் இன் விச் க்ரோத் ஹேஸ் ஸ்டாப்ட் இது கம்ப்ளீட்லி ஆர் ஃபார் த டைம் பீயிங் அட் டைம்ஸ் தே பிகம் மெரிஸ்டமேட்டிக் பார்ஷியலி ஆர் ஹோல்லி பெர்மனென்ட் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஆர் டூ டைப்ஸ் நேம்லி சிம்பிள் டிஷ்யூ அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ ஸோ இது எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் டிஷ்யூ அப்படின்ட்டு ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க அதில் ஹெட்டிங் போட்டு இதிலருந்து இதே இது வரைக்கும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் பேரண்ட் கைமா அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு இங்கே ஹைலைட் பண்ணது எல்லாமே எழுதிடுங்க அண்ட் இந்த டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரையணும் டைப்ஸ் ஆஃப் பேரண்ட் கைமா அப்படின்ட்டு அது எழுதிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கோலன் கைமா அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு கோலன் கைமா கடியில் என்னென்ன ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோமோ அதையெல்லாம் எழுதணும் அண்ட் இதில் வர மாதிரி அதே மாதிரி டயக்ராம்ஸும் நீங்கள் போட்டு தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஏன்னா இது டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் க்ளீர் அண்ட் கைமா அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு ஸ்க்ளீர் அண்ட் கைமா கடியில் எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ எல்லாமே எழுதணும் பிகாஸ் இது வந்து டீட்டெயில் கொஷின்னால நம்ம எல்லாமே தான் மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ இது வரைக்கும் சாரி இது வரைக்கும் எழுதணும் ஸ்க்ளீ ரைட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ காமன் இன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் அதிலேருந்து ஃபுல்லாக எடுத்து இது வரைக்குமே எழுதணும் ஓகே இதுதான் வந்து டீட்டெயில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் அண்ட் இது இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா டயக்ராம்ஸ் அதாவது ஸ்டார்டிங்லேருந்து நாம் இந்த கொஷின் மார்க் பண்ணதுலேருந்து இது வரைக்குமே இருக்க எல்லா டயக்ராம்ஸுமே நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி வரையணும் ஓகே ஓகே தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில் கொஷின் செகண்ட் ஒன் ரைட் அபவுட் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜைலம் ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜைலம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் டூவில் இருக்கு ஸோ அதுக்கு அதாவது டீட்டெயில் கொஷின் செகண்ட் இதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது அதாவது பிங்க் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல அதுதான் ஆன்சர் ஃபார் த செகண்ட் கொஷின் ஜைலம்னு ஹெட்டிங் போட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பிங்க இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இன்க்ளூட் ஜைலம் ட்ரக்கிட்ஸ்
xylem fibers, xylem vessels. This full of pink la full of mark panna the lamma ning elegano. Then xylem parenchyma. Okay. That's it. So Ivlada, Id Matuna ning elegano. Id Variko, details again question in Dawad. Okay. Okay, next third one. Detail third question. List out the differences between mitosis and meiosis. So, difference between mitosis and meiosis. This is page number 222. 222 is the answer. So, in the lesson end, we have the tablet column in the book. So, in the tablet column, we have the update. So, this is the detailed question, third answer. Okay? Third question is the answer in the tablet column. Okay? That's it. Next, higher order thinking questions. Now. What is the consequence that occur if all blood platelets are removed from the blood? So, suppose we have blood in all blood platelets remove blood platelets. So, if platelets are absent, this important defense reaction cannot occur and protracted bleeding from small wounds or the prolonged bleeding when they irukum ipo platelets illa abdina clotting factors irukada so bleeding stop pannu abdina enna factors irukano clotting factors irukum and clotting factors e edhila irukum abdina platelets oda function da so adanal if platelets are absent defense mechanism defense function nadakada apra clotting um nadakada okay that's it next second question which are not true cells in the blood? Why? Yeah, the true cells in the blood la and yeah. So platelets are actually not true cells but merely circulating fragments of cells. But even though platelets are merely cell fragments, they contain many structures that are critical to stop bleeding. They contain proteins on their surface that allow them that allow them to stick and breaks in the blood vessel wall and also to stick to each other. They contain granules that secrete other proteins required for creating a firm plug to see blood vessel breaks. So, this is the second one kana answer. Okay. This is not true cells. Abdina. Platelets are true cells. It is just circulating fragments. Tha. Okay. So, that's it. So, in the lesson full of mood book back, la. hope this video was useful. Thank you.